อบช่วงนี้จะเป็นช่วงที่31ถึง40นะฮะเป็นช่วงสุดท้ายของแนวข้อสอบในบทนี้เราจะมาดูว่าข้อสอบในช่วงอตอนท้ายของบทเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจนักเรียนลืมบางอย่างไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นในการทําโจทย์เยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้นักเรียนมีความชํานาญนะครับเวลาเราดูทูทําโจทย์แล้วก็นักเรียนก็นึกถึงเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อนึกไม่ได้ก็กลับไปเปิดดูดูหนังสือเองหรือไม่นั่นก็ดูจากเว็บไซต์ที่กูสรุปให้ฟังนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อสอบกันว่ามันมีอะไรบ้างโจทย์บอกว่ากลุ่มธาตุนะพิจารณากลุ่มธาตุต่อไปนี้นะครับก็เหมือนกับข้อที่30นั่นเองมีแมงโซเดียมแมงกานีสอลูมิเนียมแคลเซียมนะครับถ้าเรามาดูว่าพวกกลุ่มที่สองก็เป็นพวกอาโลหะสามมันแล้วก็กลุ่มที่สามเป็นธาตุโลหะทานสิชันกลุ่มที่สี่เป็นอโลหะสามมันกลุ่มเพราะนั้นเขาก็ถามปัญหาโจทย์ว่าข้อใดเป็นกลุ่มธาตุโลหะสามันโลหะทานสิชันตามลำดับนั่นก็หมายความว่าเราเห็นชื่อธาตุเราจะต้องอะไรครับระบุได้ว่านั่นเป็นธาตุกลุ่มไหนใช่ไหมฮะเราก็มาดูเมื่อระบุงนี้แล้วปั๊บเขาบอกว่าโลหะสามัญแสดงว่ากอกับคอมันกอกับขอก็เลยไม่ก็ยังผิดอยู่นะครับต่อไปขอกับคอขออะโลหะไม่ใช่ที่เขาต้องการเขาต้องการโลหะสามัญกับทานสิชันอันนี้ก็อะโลหะกับทานสิชันไม่ได้ก็ผิดต่อไปคอกับอะไรครับคอกับงอคอเป็นโลหะทานสิชันงอเป็นอะโลหะอะไรครับสามัญเช่นเดียวกันเอาละครับก็ผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายกอโลหะสามัญกับโลหะทานสิชันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราแยกแยะเรารู้จักธาตุกลุ่มธาตุเพราะนั้นในธาตุโรแอธาตุในเคมีพื้นฐานสามัญเนี่ยเราจะมองดูเรือภาพลวมๆไม่ลงรายละเอียดปิดย่อยในเรื่องของว่าตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรโดยตรงเป็นพิเศษไหมดูเรือภาพลวมๆเราจะต้องแบ่งได้ว่าในตารางธาตุของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมีโลหะนะโลหะสามัญกลางมาก็เป็นโลหะทานสิชันแล้วก็อะอะไรครับอะโลหะนั่นเองนะครับตอนนี้ในข้อต่อไปเขาบอกว่าธาตุที่สร้างพันธะโคเวเลนกับคอรีนได้ดีที่สุดคือธาตุใดเราก็ต้องมาดูแนวคิดก่อนว่าพระโลหะกับอะโลหะเป็นพันธะไอออนิกอันนี้เขาบอกพันธะโคเวเลนแสดงว่าจะต้องไม่เลือกธาตุที่เป็นโลหะแน่นอนเพราะถ้าเลือกธาตุที่เป็นโลหะปั๊บมันจะกลายเป็นพันธะไอโอนิกเพราะคอรีนเป็นอะโลหะมันอะโลหะกับอะโลหะได้เป็นพันธะโคเวเลนนั่นก็หมายความว่าธาตุที่จะสร้างพันธะโคเวเลนกับคอรีนได้ต้องเป็นธาตุอะโลหะด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าโลหะกับโลหะก็เป็นพันธะโลหะเพราะนั้นข้อนี้เขาต้องการให้นักเรียนหาว่าธาตุอะโลหะที่จะมาจับกับคอรีนแล้วเป็นพันธะโคเวเลนต้องถ้าบอกพันธะโคเวเลนต้องบอกเป็นอะอะไรครับอะโลหะเราก็ต้องไปรู้จักว่าอะโลหะตัวไหนอะอย่างเช่นลิตโซเดียมพอบอกโซเดียมปามลงท้ายด้วยเอี่ยมนี่มันโลหะนี่ไม่ได้ผิดชัวนะอ่ะนะฮะมันจะเกิดเป็นพันธะไอออนิกเพราะนั้นผิดคอรีนอ่าคอรีนด้วยกันคอรีนก็เป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นพันธะมันเป็นพันธะโคเวเลนเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงถูกนะฮะมันคําตอบต้องตอบข้อสองแน่นอน
มาดูโพแทสเซียมเอี่ยมอีกแล้วพอลงท้ายเอี่ยมปั๊บเป็นชื่อของพวกโลหะถ้ามันจะอยู่กับคอรีนก็เป็นพันธะไอโอนิกเพราะนั้นผิดผิดที่เขาต้องการเป็นโควาเลนนะต่อไปเป็นแมกนีเซียมลงท้ายได้เอี่ยมอีกเหมือนกันก็เป็นโลหะพันธะก็เป็นพันธะอิริกผลผิดนะฮะมันคำตอบต้องตอบข้อสองเพราะคอรีนก็อะโลหะเมื่อเราก็ต้องเลือกคอรีนด้วยกันหรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่คอรีนนะครับแต่ต้องเป็นอะโลหะจึงจะเกิดเป็นพันธะโควาเลนเพราะฉะนั้นลักษณะของอเคมีพื้นฐานต้องการแต่เพียงว่านักเรียนต้องดูให้ออกว่าถ้าที่จะสร้างพันธะระหว่างกันว่าโควาเลนก็อะโลหะกับอะโลหะไอโอนิกก็ต้องโลหะอะโลหะถ้าพันธะโลหะก็ต้องโลหะกับโลหะเราต้องรู้จักว่าตัวไหนบ้างเป็นโลหะตัวไหนบ้างเป็นอะโลหะเท่านั้นนะครับเอาละครับดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปบอกว่าสารประกอบไอโอนิกที่มีสูตร x 2 y ถ้า x เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม19 y ควรเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมเท่าใดนั่นก็หมายความว่าอันนี้เปิดกว้างนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่า x นั้นจะเมื่อเป็นเอลิกมันก็จะมีประจุบวกประจุลบมีอัตราส่วนถูกไหมเพราะนั้นเธอก็จะต้องมาดูก่อนว่า x ตามกอบอนิกก็มีพันธะไออะไรไอโอนิกไอโอนิกก็ต้องมีโลหะอะโลหะเรามาดูก่อนว่า x 2 8 8 1เป็นโลหะมันเป็นเอลิกปั๊บเป็นโลหะเป็นไอออนบวกก็บวกหนึ่งทำไมรู้ว่าเป็นบวกหนึ่งเพราะมีวาเลนอิเล็กตรอนเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งมันมีในสูตรมี x 2ตัวรวมกันเป็น2บวก y ก็ต้องเป็น2ลบเพราะสารประกอบอิเล็กผลรวมไปจุต้องเป็น0เพราะนั้น x มีบวก1 2ตัวก็เป็นบวก2 y ก็ต้องเป็น2ลบตัวเดียวเพราะมีอัตราส่วนเป็นอะตอมเดียวนะครับมันอย่าลืมตรงจุดนี้นั่นก็หมายความว่าการที่ y จะเป็นหนึ่งนี้ปับ๊บ y ก็มีโอกาสเป็นเลขอะตอมเป็น8 16 3 4นะ16เอ่อ8 16 3 4เพราะนั้นในคำตอบถ้ามีเลขอะตอม16อะไรแปดสิบหกสาสิบสี่เมื่อไหร่มันถูกต้องแน่นอนนะฮะข้อหนึ่งก็เลยผิดบอกเลขอะตอมสิบแปดไม่ได้เพราะเลขอะตอมสิบแปดเป็นเมื่อจ่ายตอนเป็นธาตุก๊าซเฉยก๊าซเฉยนี้ไม่มีการเกิดสารประกอบนะครับแต่นักเรียนบอกว่าโอ้ยไม่จริงก็ใช่เพราะนักวิทยาศาสตร์เราก็ไปทําการให้มันเกิดสารประกอบนั่นก็เป็นเรื่องบังคับถ้าปกติมันไม่มีนะครับเอาละครับเลขอะตอม17ก็ยังผิดอยู่16ถูกต้องเพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะเกิดเป็น2ลบนั่นเองนะครับอ่ะเลขอะตอม14ก็เลยผิดเพราะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วไอเลขอะตอม16นี่คือกรรมฐานนะครับแต่เห็นภาพได้สวยงามก็โอ้กรรมฐานสีเหลืองนะฮะอันนี้เป็นธาตุที่จะอยู่ใน y ตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้การที่มีสูตรรู้จักสูตรอย่าลืมสารประกอบนี้เป็นอิออนบวกกับอิออนลบโลหะเป็นไอออนบวกอะโลหะเป็นไอออนลบนะครับต่อไปเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่สารประกอบไอโอนิกทั้งหมดไม่ใช่สารประกอบไอโอนิกทั้งหมดเราก็ต้องมาดูนึกว่าเออสามกอบนี่คือสามกอบระหว่างโลหะกับอะโลหะโลหะอะโลหะนะครับโลหะเป็นไงเป็นธาตุที่มีลงท้ายด้วยคำว่าเอี่ยมบาเรตอนหนึ่งถึงสามอะโลหะไม่มีคำลงท้ายด้วยคำว่าเอี่ยมมีบาเรตอนสี่จนถึงแปดแต่ตัวที่จะเกิดบรรทะก็จะเจอมักจะเป็นสี่ถึงอะไรครับเจ็ดเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับตัวแรกช้อยแรกโพแทสเซียมโบรมไมด์กับโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมซันไฟทั้งคู่เป็น
สารประกอบไอโอนิกทั้งหมดเป็นโลหะกับอโลหะอันที่ดึงผิดว่าสองซอนเจียมคลอไรด์กับซิลิคอนคาร์บายนะครับอันนี้นะครับซิลิคอนคาร์บายก็เป็นสารโควาเลนต์นะส่วนซอนเจียมคลอไรด์ก็เป็นสารประกอบอิวนิกเพราะฉะนั้นมันมีทั้งอิวนิกและทั้งโควาเลนต์นั่นเองดังนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่ตอบสนองกับปัญหาที่เขาระบุว่ามันไม่ใช่สารประกอบอิวนิกทั้งหมดนะอาจจะมีตัวเดียวหรือทั้งหมดก็ได้ที่ไม่ใช่สารประกอบอิวนิกต่อมาแมกนีเซียมออกไซด์กับโซเดียมสันฟาย์อันนี้เป็นสารประกอบอิวนิกทั้งหมดเพราะแมกนีเซียมเป็นโลหะออกซิเจนเป็นอะโลหะโซเดียมเป็นโลหะสันฟายเป็นหรือสันเฟอร์เป็นอะโลหะต่อไปแบเรียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมโบรมาย์ก็ทั้งคู่เป็นสารประกอบไอออนิกแบเรียมก็ลงท้ายได้เอี่ยมเป็นโลหะคลอไรด์ก็มาจากคลอรีนเป็นอะโลหะโพแทสเซียมมาเป็นโลหะอยู่แล้วโบโบมายมาจากโบมีนโบมีนเป็นอะโลหะก็เป็นสารประกอบอิวนิกจึงผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักชื่อรู้จักสารแล้วก็เมื่อวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบนั้นเป็นอย่างไรแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อบอกว่าสามกอบอีกปั๊บต้องรู้เลยว่ามันเป็นมาหว่างโลหะกับอะโลหะนั่นเองต่อไปนะครับโจทย์บอกว่าอะไรโจบอกว่าสารใดต่อไปนี้มีที่มีพันธะไอโอนิกและพันธะโควาเลนต์มีทั้งไอโอนิกมีทั้งโควาเลนต์ถ้าไอโอนิกก็ต้องโลหะอะโลหะโควาเลนต์ก็ต้องมีอะโลหะกับอะโลหะพอ,อนักเรียนรู้อย่างนี้ปั๊บนี่จะบอกได้เลยว่าตัวนี้ต้องมีอย่างน้อยสามสามธาตุธาตุหนึ่งเป็นโลหะอีกสองธาตุต้องเป็นอะโลหะทำไมเพราะถ้าไม่มีอะโลหะสองตัวมันจะมีโควาเลนเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นอะโลหะอะโลหะมันก็จะอยู่รวมกันแบบโควาเลนแต่มาอยู่กับโลหะก็เป็นแบบไอโอนิกเพราะนั้นตัวไหนล่ะอันแรกเอาอันนี้เราเ,เป็นแนวคิดนะครับอันแรกน้ำ H2O ไฮโดรเจนเป็นอะโลหะออกซิเจนเป็นอะโลหะเพราะนั้นอันนี้เป็นโควาเลนต์ชัวมันคนหนึ่งผิดข้อสองอะไรครับเอทิลคลอไรด์คาร์บอนก็อะโลหะไฮโดรเจนก็อะโลหะคอลีนก็อะโลหะเพราะฉะนั้นข้อสองเป็นสารโควาเลนต์แม้นว่าจะมีสามธาตุอันนี้เขาหลอกเห็นไหมมันเราก็ต้องรู้จักธาตุนะไม่ใช่บอกไม่รู้เลยไม่ได้นะครับต่อไปเรามาดูโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่ตรงนี้ต้องดูโซเดียมเป็นโลหะออกซิเจนเป็นอะไฮโดรเจนเป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นออกซิเจนและไฮโดรเจนเป็นอะโลหะกลุ่มนี้จับกันด้วยโควาเลนต์แล้วทั้งกลุ่มมาจับกับโซเดียมด้วยพันธะไอโอนิกเพราะฉะนั้นโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นสารประกอบที่มีทั้งไอโอนิกและทั้งโควาเลนต์เป็นคำตอบถูกนะครับต่อไปครับ CO2 หรือที่เรียกคาร์บอนไดออกไซด์มีทั้งประโยชน์และทั้งอะไรครับโทษนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเป็นอะไรครับอะโลหะออกซิเจนเป็นอะโลหะเพราะฉะนั้นสารประกอบของคาร์บอนไดออกไซด์คือสารประกอบโควาเลนต์ไม่ใช่สารประกอบอิวนิกและโควาเลนต์เพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องนะครับเหมือนเราก็จะเห็นว่าในการที่เรารู้เราบอกเราคิดนะครับมันก็จะช่วยให้เราตอบได้ไม่ใช่เออกาข้อนี้มั้งอย่าไปกาข้อนี้มั้งมันจะทําให้เราต้องไปนั่งใจหายใจคว่ำใจตุ้มตําออกมาจะได้เท่าไหร่ถ้าเราออกมาอย่างนี้ทําไปได้เป็นลักษณะนี้บอกได้เลยว่าเราจะมีคะแนนเท่าไหร่ต่อไปเราก็บ้างว่าเออเราจะเข้าขนาดไหนเข้าคณะที่เราต้องการแต่การจะเข้าคณะต้องการไม่ใช่ยิ้มแล้วก็ตอบได้
เข้าไปเดินได้ไม่ได้ต้องลงทุนตัวเองต้องศึกษาเพิ่มเติมไม่ศึกษาไม่ได้ต่อไปครับเขาบอกว่าธาตุคู่ใดเป็นองค์ประกอบในสารประกอบโคเวเลนต์อ่ะเราก็ต้องมาดูแนวความคิดคำว่าสารประกอบโคเวเลนต์ต้องเป็นสารประกอบระหว่างอะโลหะกับอะโลหะแน่นอนธาตุอะโลหะต้องไม่มีชื่อได้คำลงท้ายว่าเอี่ยมหรืออ้ำเพราะไอ้ที่มีคำลงท้ายว่าเอี่ยมหรือเอี่ยมด้วยนั้นเป็นธาตุกาเฉยคือฮีเลียมนะฮะเรามาดูลิเทียมกับไฮโดรเจนไม่ใช่เพราะลิเทียมเป็นไออะไรออนิกเอ้ลิเทียมเป็นโลหะไฮโดรเจนเป็นอะโลหะพราะลิเทียมอยู่กับไฮโดรเจนต้องเป็นพันธะไออะไรครับไอออนิกนั่นเองไอเจ้าแหละครับเบอร์เลียมกับคอรีนเบอร์เลียมจริงๆแล้วเป็นโลหะคอรีนเป็นอะโลหะแต่มันเกิดเป็นกรณีพิเศษเพราะเจ้าเบอร์เลเลียมเป็นอะโลหะที่ขี้เหนียวอยากจะให้แต่ก็ยังอยากจะเก็บไว้มันก็เลยเป็นกรณียกเว้นเพราะกรณียกเว้นเนี่ยมีอยู่สองสารประกอบคือเบอร์เลเลียมกับคอรีนโบลอนกับฟูรีนที่เป็นเหมือนก็จะเป็นโลหะแต่มันเป็นสามประกอบโควาเลนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อะไรที่เป็นปิดย่อยก็จำไว้นิดนึงนะฮะว่ามันเป็นอะไรครับสเสน่ห์ของเรานะฮะดูโซเดียมกับคอรีนแน่นอนครับไม่ใช่โควาเลนชัวเพราะเป็นโลหะอะโลหะจ๋าเลยก็เป็นสามประกอบอีอะไรครับอีโอนิกเพราะเป็นโลหะกับอะโลหะต่อไปเหล็กกับทองแดงเหล็กกับทองแดงนะเหล็กก็โลหะทองแดงก็โลหะเพราะนั้นมันอยู่รวมกันต้องเป็นโลหะไม่เป็นโลหะเป็นสารละลายไม่ใช่สารประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโลหะกับโลหะอยู่รวมกันแต่ไม่ใช่สารประกอบนะครับนั้นเป็นธาตุต่างชนิดแต่อยู่รวมกันมีพันธะเคมีด้วยเป็นธาตุโลหะแต่ไม่ใช่สารประกอบอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับอ้าวล่ะต่อไปนะครับเรามาดูข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าธาตุ x แล้ว y มีการจ่ายตอนเป็น x 2 8 8 1 y เป็น2 8 6สารประกอบระหว่าง x y ควรจะมีอย่างไรถ้าเรามาดูลักษณะการจัดอิเล็กตรอนจะเห็นได้ว่า x เป็นโลหะ y เป็นอะโลหะเพราะวาเลนต์เป็น6เพราะโลหะกับอะโลหะอยู่รวมกันสารประกอบต้องเป็นสารประกอบไอโอนิกเพราะนั้น x ต้องเป็นประจุบวกเพราะเป็นโลหะประจุบวกเท่าไหร่หนึ่งรู้ได้ยังไงว่าเป็นหนึ่งเพราะมีวาเลนต์เป็นหนึ่ง y ลบเป็นอะโลหะแต่ทีนี้ y จะลบเท่าไหร่ก็ดูจำนวนอิเล็กตรอนที่มันอะไรครับรวมแล้วทำให้วงนอกครบ8 6ก็จะต้องรับอิเล็กตรอน2จึงจะครบ8เพราะฉะนั้น y ต้องเป็น2ลบ x ต้องเป็นบวก1 y x บวก1 y 2ลบรวมกันก็ต้องเป็น x 2 y 1เพราะจำนวนในอ้อนจะต้องทำให้มีจำนวนประจุบวกกับจำนวนประจุลบเท่ากันนั้นก็ต้องเป็น2ต้นนะวันนั้นสูตรที่เขาจะเขียนให้เราอ่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่ได้ออกมานะครับอัตราส่วนที่ได้จํานวนตรงเนี้ยเอาไปคูณประจุจำนวนนี้ไปคูณประจุรวมกันถ้าได้เป็นศูนย์แสดงว่าอัตราส่วนนี้ถูกต้องถ้าพูดกันอย่างง่ายๆสลับตัวเลขแต่บางครั้งก็อาจจะทําให้เฉยได้2บวกกับ2ลบเธอก็เลยบอกว่า2ต่อ2ทั้งนี้จริงมันเป็น1ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นสูตรถ้าเราเขียนเพื่อแสดงการมีประจุด้วยต้อง x บวกวงเล็บห้อย2 y 2ลบอย่างนี้นะฮะเป็น x y 2นี่ผิดตามอัตราส่วนผิดแล้วก็ไม่ได้แสดงการเป็นยูนิคด้วย2 x 2 y สูตรจำนวนอะตอมถูกแต่การขีดเส้นขีดเส้นนี้เป็นการขีดเส้นแบบของ
พันธะโควเวเลนไม่ใช่พันธะไอโอนิกไอโอนิกต้องแสดงประจุแต่บางครั้งที่เราเขียนในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักนะเพราะถ้าครูอาจะเขียนประจุมันจะเชื่องช้าก็เลยละเอาไว้ในทางความเข้าใจแต่ถ้าเขียนเขาเขียนคือสูตรที่ถูกที่สุดนะครับต่อไปข้ออ่าข้อสองก็เลยผิดข้อสาม x สองบวกผิดผิดตรงประจุชนิดของประจุ x ต้องเป็นบวกหนึ่งเพราะวาเลนต์เป็นหนึ่งเพราะนั้นข้อสามผิดผิดตรงที่ประจุผิดข้อ c x บวกหนึ่งถูก y ห้อยสอง y ตรงนี้แสดงว่าสูตรนี้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสูตรถูกต้องก็ต้องเป็นเครื่องหมายถูกเห็นไหมเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราดูมันเต็มไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นเพราะนั้นการเรียนไม่ว่าวิชาไหนมันก็มีเหตุผลเหตุผลตามลักษณะของวิชานั้นเรียนวิทย์ก็เหตุผลตามวิทย์เรียนศิลป์ก็เหตุผลตามศิลป์วรรณกรรมเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็จะมีการเคาะเหมือนกันไม่ใช่บอกว่าเรียนวิทย์แล้วมีเหตุผลคนเดียวไม่จริงนะครับประวัติศาสตร์ก็มีเหตุผลแบบประวัติศาสตร์ทุกวิชามีเหตุผลตามลักษณะวิชาเราจะไปบอกว่าวิชานุ่นจำวิชานี้จําไม่ได้มันมีเหตุผลที่จะเข้าใจได้ทั้งนั้นอ่าแล้วครับข้อต่อไปครับตารางต่อไปนี้แสดงสมบัติบางประการของสารประกอบธาตุคู่นะอ่าแล้วครับข้อมูลในข้อใดถูกต้องที่สุดนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างองค์ประกอบถ้าที่เป็นองค์ประกอบอัตราส่วนจำนวนอะตอมจุดล้อมเหลวจุดเดือดการนำไฟฟ้าและมีระบุว่านำไฟฟ้าเมื่อล้อมเหลวไม่นำนำไฟฟ้าเมื่อล้อมเหลวเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าในลักษณะที่จะสรุปนั่นคือคือคูณสมบัติของสามประกอบโคเวเลนต์สามประกอบไอโอนิกนะฮะข้อหนึ่งผิดทำไมผิดเพราะธาตุหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดโลหะอะโลหะเป็นสามประกอบไอโอนิกสามประกอบไอโอนิกอัตานี้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งถูกแต่บอกจุดล้อมเหลวจุดเดือดต่ำผิดเลยเพราะสามประกอบไอโอนิกจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงนำไฟฟ้าเมื่อล้อมเหลวคุณสมบัตินี้ถูกผิดตรงที่จุดหลอมเหลวจุดเดือดที่บอกตรงกันข้ามข้อสองถูกหมู่หกกับหมู่เจ็ดอัตราส่วนหนึ่งต่อสองถูกหมู่หกกับหมู่เจ็ดเป็นอะโลหะมันเป็นสามประกอบโคเวเลนจุดหลอมเหลวจุดเดือดต่ำถูกไม่นำไฟฟ้าถูกนี่เป็นการบอกข้อมูลที่ถูกต้องทุกช่องต่อไปครับข้อสามหมู่สองกับหมู่หกอัตราส่วนผิดเพราะหมู่สองสองบวกหมู่หกสองลบอัตราส่วนต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจุดล้อมเหลวสูงนี่ถูกนำไฟฟ้าเมื่อล้อมเหลวสองข้อมูลนี้ถูกต้องแต่ผิดที่อัตราส่วนเห็นไหมฮะข้อมูลมันเราต้องพิจารณาได้ยังถูกต้องอ่ะข้อสี่ผิดเพราะไฮโดรเจนกับหมู่หกอัตราส่วนต้องเป็นสองต่อหนึ่งผิดที่อัตราส่วนต่ำก็เพราะว่าไฮโดรเจนเป็นอะโลหะหมู่หเป็นอะโลหะเพราะนั้นเป็นสามประกอบโคเวเลนต์จุดล้อมแล้วจุดเดือดต่ำอยู่แล้วไม่นำไฟฟ้าชัวเพราะนั้นนี่จะเห็นได้ว่าสมบัติของสารโคเวเลนต์สมบัติของสามประกอบอินิกเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ในการทำข้อสอบทั้งนั้นเพราะนั้นต้องดูให้แม่นแต่สิ่งง่ายๆคือสามประกอบอินิกเนี่ยแข็งอย่างเดียวจุดคอแอร์เป็นของแข็งอย่างเดียวและจุดเดือดล้อมแล้วสูงนำปกติไม่นำนะปกติไม่นำนำเมื่อร้อมเลยหรือละลายน้ำนะนี่คือลักษณะของสามประกอบอินิกถ้าเป็นโคเวเลนมีทุกสถานะแข็งเหลวกา๊าซแล้วก็ไม่นำไฟฟ้านะฮะเมื่อปกติไม่นำแต่ละลายน้ำอาจจะนำบ้างคือมันแต่งตัวเป็นอีออนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักปกติหรือสารณะปกติจะไม่นำไฟฟ้าเอาละครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเขาบอกว่าสารตัวอย่างสารชนิดเป็นของแข็งทั้งหมดมีสมบัติเพราะฉะนั้นเขาจะให้เราสรุปก็บอกข้อสรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับสาร P สาร Q สาร R วันเรามีชื่อ PQR 
เขาไม่ได้ยกชื่อจริงมันออกมาเรามาดูนะครับพีไม่นำไฟฟ้าแต่นำมือล้อมเหลวแสดงว่าพีนั้นเป็นไอโอนิกยิ่งจุดล้อมเหลวจุดเดดสูงนี่แสดงว่าพีนี่เป็นไอโอนิกแน่นอนนะคิวไม่นำไม่นำเมื่อหลอมเหลวจุดล้อมเหลวจุดเดือดไม่สูงนะักแสดงว่าคิวเป็นสารโควาเลนหรือเป็นพวกอะโลหะก็ได้นะครับอาอานำไม่ได้ทดสอบเมื่อหลอมเหลวจุดล้อมเหลวจุดเดือดสูงแสดงว่านี่เป็นโลหะชัวเพราะฉะนั้นคำสรุป P เป็นอิวนิกคิวเป็นอะโลหะก็ได้เป็นสารโควาเลนต์ก็ได้อาเป็นโลหะแน่นอนนะเป็นธาตุโลหะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่ง P ควรเป็นสารประกอบวินิจถูก Q ควรเป็นสารโควาเลนต์อาเป็นควรเป็นโลหะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็เป็นข้อที่ถูกนะครับข้อสอง P กับ R ควรเป็นโลหะไม่ได้เลยนะไม่ได้นำไฟฟ้านะอุณหภูมิปกติเพราะนั้นผิด Q เป็นอะไรครับนำเอเอ P นั้นไม่ได้นะ Q บอกเป็นสารโคเลนถูกแต่ P นั้นสรุปผิดแน่นอนต่อไปข้อสองนี้ผิดข้อสาม P และ R เป็นอะโลหะไม่ได้ไอพีนั้นเป็นอิวนิกไม่ใช่โลหะแน่นอนนะครับ C P และ Q เป็นอะโลหะ R เป็นโลหะ R นี้เป็นโลหะแน่นอนแต่ P เป็นไอโอนิกนะครับนำเมื่อหลอมเหลวไม่ใช่อะโลหะด้วยกันเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อเราดูข้อมูลจากสมบัติอะสมบัติของโลหะสมบัติของอะโลหะสมบัติของสารประกอบสารประกอบมีอิวนิกมีโควาเลนต์ถ้าปกตินำไฟฟ้าสรุปได้เลยว่าเป็นโลหะแต่ถ้าปกติไม่นำแต่นำเมื่อหลอมเหลวแสดงว่าอิวนิกไม่นำเลยก็เป็นอะโลหะหรือโควาเลนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้คำตอบจึงเป็นข้อที่หนึ่งเป็นคำตอบที่สรุปได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อสอบเขาชอบให้เธออ่านก็มีการคิดทนิดหน่อยแล้วก็ตอบนะครับเรามาดูต่อไปนะครับเขาบอกว่าสมบัติของสารในข้อใดที่ไม่เป็นสมบัติเนื่องจากพันธะโลหะเราก็จะต้องมาดูว่าสมบัติของโลหะนี้มีอิเล็กตรอนนะร่วมพันธะอิสระทำให้มีสมบัติการนำไฟฟ้าความร้อนความมันวาวเคาะเสียงดังกังวานนี่เป็นสมบัติเนื่องมาจากพันธะทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ดูเปลวไฟสีแดงเปลวไฟสีแดงไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับพันธะโลหะเลยนะมันวาวอันนี้เกี่ยวข้องเพราะอิเล็กตรอนที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในโลหะเนี้ยมันเคลื่อนที่ต่อเวลาด้วยความเร็วเท่าแสงเพราะฉะนั้นแสงมาเท่าไหร่สะท้อนกลับหมดก็เลยเกิดความมันวาวถ้าเราทําให้ผิวของมันไม่มีออกไซด์หรือสารประกอบอื่นไปเคลือบรับรองมันวาวเถอะนะปกติเดียรดอของลูกจะต้องมีความมันวาวขนาดไหนใช่ไหมครับข้อสามเคาะเสียงดังอันวานอันนี้เป็นสมบัติของการมีพันธะโลหะเพราะอิเล็กตรอนที่อยู่ในพันธะโลหะเรียกว่าเป็นทะเลตอนเปรียบเสมือนเป็นตัวสปริงนะครับเพราะนั้นเวลาเราตีปั๊บมันก็จะเด้งไปเด้งมาทำให้เกิดการกระทบหลายครั้งเสียงเลยกลางวานจากดังแล้วก็ค่อยๆค่อยๆมากเลยเอ๊ะทำไมมีเสียงต่อเนื่องออกมาเพราะอิเล็กตรอนตัวเหล่านี้ทำตัวเหมือนกับเป็นส
ปิ่งรองรับนำไฟฟ้าอิเล็กตรอนเหล่านี้แล้วครับที่เป็นตอมบอลจัดเนี่ยมันไปได้ตลอดทั้งเนื้อก้อนเพราะเราใส่อิเล็กตรอนหรือใส่กระแสฟ้าไปตรงนี้มันก็ไหลลงไปก็เลยเนื่องมาจากมีพันธะนะครับเพราะนั้นในลักษณะอย่างนี้วันสองสามสี่เป็นสมบัติเนื่องจากพันธะโลหะแต่หนึ่งเปลวไฟสีแดงไม่ใช่อย่างแน่นอน